మర్చిపోయి ఇప్పుడు కొత్త సంవత్సరంలో కడుగు పెట్టి కొత్త జీవితాన్ని హ్యాపీగా ప్రారంభించాలని మనస్ఫూర్తిగా మేము కోరుకుంటున్నాం మరి కొత్త సంవత్సరం అంటే మన ఎపిసోడ్ లో కొంచెం స్పెషల్ ఉండాలి కదా ఒక మంచి ఒక ఫన్ రైడ్ ఒక బ్లాస్ట్ లాంటి ఎపిసోడ్ ప్లాన్ చేసాం దానికి ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ని ఇన్వైట్ చేసాం నేను పేరు చెప్పి ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చే బదులు ఆ వ్యక్తిని మీరే డైరెక్ట్ గా చూస్తే సరిపోతుంది అవినాష్ ఐ లవ్ యూర్ ఓవర్ యాక్షన్ చాలా ఓవర్ యాక్టింగ్ చాలా బెల చేస్తారు ముక్క అవినాష్ ఇక్కడికి వస్తాడు అనుకుంటే మీరు వచ్చారంటే క్లారిటీ వచ్చింది మీరు అవినాష్ కాదు అని కాదు అదే కాదు అని మీరు వినట్లేదు మీ పేరు అవినాష్ వాళ్ళ తమ్ముడు అజయ్ అవినాష్ అవినాష్ వస్తున్నాడని అందరం ఫిక్స్ అయ్యాం ఇవాళ అవినాష్ పదం రాకపోతే నాకు ఎంట్రీ లేదా అంటే అవినాష్ వస్తాడు అనుకుని మీరు వచ్చారు సారీ అండి సారీ సారీ ఇంకా అవినాష్ అవినాష్ పేరు తీసి పక్కన పెట్టు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీరు ఇక్కడికి రావడం జోక్స్ అపార్ట్ ఈ స్పెషల్ డే రోజు ఈ కొత్త సంవత్సరం సో కొత్త సంవత్సరం అంటే అందరికి ఎంత జోష్ ఉంటుందో మీకు తెలుసు స్పెషల్ గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు జోష్ సినిమా నాలుగైదు సార్లు చూసాను హీరో నాచేదని సో ఆ జోష్ తో మనం కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం షూర్ తప్పకుండా ముందుగా ఈటీవీ ప్రేక్షకులు అందరికి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సో న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మా తరఫు నుంచి ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ చేరు థ్యాంక్ యూ మీకు మంచిగా రోజా సిస్టమా మీకు అమ్మాయిలకి అయితే బాగా ఇష్టం ఎవరికైనా ఇచ్చారు ఎంతవరకు ఇచ్చు ఇప్పటి వరకు ఎవరికి ఇవ్వలేదు కానీ నిజం చెప్పాలంటే కొన్ని రోజుల నుంచి ఫాలో అవుతున్నాను మా షో అంటే మీకు అంత బాగా ఇష్టమా అంత ఫాలో అవుతున్నారా మా షో ని చాలా హ్యాపీగా ఉందండి నేను ఫాలో అయ్యేది మీ షో ని కాదు నిన్ను నన్న థాంక్స్ అండి నాకు చాలా సిగ్గేస్తుంది నిజం చెప్పాలంటే నువ్వు నవ్వుతుంటే ఎలా ఉంటుంది తెలుసా ఎలా ఉంటుంది నువ్వు నవ్వుతుంటే ఒకేసారి వంద పావురాలు ఆకాశం లేగుడితే ఎంత హాయిగా ఉంటుంది నువ్వు నవ్వుతే కూడా అంత హాయిగా ఉంటుంది మై గాడ్ నా నవ్వుకి ఇంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారని నాకు తెలియదు నేను ఈ షోకి వచ్చింది వంట చేయడానికి కాదు ఇంకెందుకండి నీకు ప్రపోజ్ చేయడానికి ఓ మై గాడ్ అసలు నా న్యూ ఇయర్ ఇలా ఒక ప్రపోజల్ తో స్టార్ట్ అవుతుందని నేను అసలు అనుకోలేదు అంటే చాలా రోజుల సోలోగా షో చేస్తున్నావు కదా నీకంటూ ఒక జోరు ఉంటే బాగుంటుందని నాకు అనిపించింది ఓ మై గాడ్ అజయ్ థ్యాంక్ యూ ఇంకా చెప్పాలంటే సండే మండే నువ్వు నా గుండె వావ్ ఇంత మంచి పోయం యు ఆర్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఐ మీన్ లవ్ విత్ యువర్ క్రియేటివిటీ ఐ మ్ ఆర్టిస్ట్ ఐ లవ్ యువర్ ఓవర్ యాక్షన్ ఆల్సో సీరియస్లీ యా ఇన్ ది స్కిట్స్ ఇంకా నాలుని కేమ్ ఇష్టం ఆ ఇది అది అని ఏం కాదు అన్ని ఇష్టం థాంక్యూ సై మనం ఇలా రొమాంటిక్ గా మాట్లాడుకుంటే ఆడియన్స్ కూడా మనం తిట్టుకుంటారు సో మనం వంట స్టార్ట్ చేద్దాం yes anyways నిజంగా థాంక్యూ నాకు ఈ రోజు ఇచ్చినందుకు బికాస్ న్యూ ఇయర్ మంచిగా సో న్యూ ఇయర్ కూడా చాలా బాగుండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇంతకు నీకు వంటలు
వంటలు ఇట్స్ నాట్ పెద్ద వర్కే కాదు అసలు సార్ ఇట్లా జస్ట్ సింగిల్ హ్యాండ్ తో చేసేస్తాను నేను అవునా సో స్కిట్స్ రాసినంత ఈజీగా స్కిట్స్ చేసినంత ఈజీగా మీరు వంట చేయగలరా నా దృష్టిలో వంట అనేది పెద్ద అసలు మేడల్లో కిచెన్ కి వెళ్ళి ఆ గిన్నె ఈ గిన్నె ఆ గంటలు అన్ని ఆగమాగం చేసి పెద్ద రోస్ట్ అంత పెంచి తక్కువ చేస్తాం అనుకుంటారు కానీ అసలు టాస్కే కాదు వంట అనేది మీరు ఎంత చెప్తున్నారు కదా ఇప్పుడు మీరు వంట చేస్తారు కదా చూస్తాను మీరు ఆ గోల లేకుండా ఆ యుటెన్సిల్స్ అక్కడ పెట్టి ఇక్కడ పెట్టి హడావిడి పడి తంటలు పడి చేసే వంట మీరు సింపుల్ గా చేస్తా అంటున్నారు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు వంట చేస్తారని నమ్మకం నాకు లేదు నంబర్ వన్ బికాస్ మీరు అసలు వంట చేయాలంటే ముందు ఏం చేయాలి చెప్పు స్టవ్ వెలిగించాలి ముందు కిచెన్ కి రావాలి అది అది తెలుసుకో ఫస్ట్ సో మొత్తానికి వంట చేయాలి మీ వంట రుచి మాకు చూపించాలని ఫిక్స్ అయ్యారు ఓకే సో కిచెన్ డిపార్ట్మెంట్ లో మీకు అన్ని మార్క్స్ లాస్ట్ లో నేను చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెసిపీ చెప్పండి ఏం చేయబోతున్నారు నేను ఈ రోజు ఒక మంచి డెజర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అదేంటో తెలుసా ఏంటండి బ్రెడ్ హల్వా ఓ మై గాడ్ ఇట్స్ మై వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ స్వీట్స్ తెలుసా సీరియస్లీ అండి రిజర్గా నీ ఇష్ట ఇష్టాలు కూడా నాకు తెలిసిపోతున్నాయి యా మీరు అనుకోకుండా చేస్తున్న రెసిపీ అనుకోకుండా అది నా ఫేవరెట్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ రెసిపీ నేను బ్రెడ్ హల్వా ఎందుకు చేద్దాం అనుకున్నాను అంటే చూడడానికి నువ్వు హల్వా లాగా Oh my god so ee halwa ki oka sweet halwa tinpiddam ani cheppi appa bread halwa chedam ani fix ayyadu oh my god uh. you are making me blush thank you <laughs> ingredients cheppandi em ka uh, uh, sugar ఇలాచి పౌడర్ మిల్క్ ఇది ఐ మీన్ బాదం క్యాషు అండ్ బ్రెడ్ అవసరం అండి సో మనం స్టార్ట్ చేసేద్దామా సో న్యూ ఇయర్ని బ్రెడ్ హల్వాతో స్టార్ట్ చేయబోతుంది నేను వెరీ వెరీ హ్యాపీ సో దీంట్లో డీప్ ఫ్రై ఉంది కదా మనం ఫస్ట్ ఆయిల్ హీట్ చేసుకుందాం ఆయిల్ హీట్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి స్టవ్ వెలిగించాలండి వెరీ గుడ్ మీలాగే ఇంటెలిజెంట్ అయ్యానా నేను కూడా అంతేనా పక్కన నేను ఉన్నా కదా అదే ఆటోమేటిక్గా ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తుంది ఓకే అండి ఆయిల్ ఆయిల్ అయితే హీట్ అయిపోయింది ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి తెలుసా ఏం చేయాలి ఈ కట్ చేసిన బ్రెడ్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా దీన్ని మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఈ పీసెస్ ని ఆయిల్ లో వేయాలి కొంచెం దూరం సాయనికి మన అయితే మళ్ళీ సో ఇది ఎందుకు చెప్పు ఇంకొంచెంది మీరు వంట చేయడం చూ చూస్తుంటే నిజంగా మీరు వంట చేస్తున్నారు అనిపిస్తుంది ఓ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే నా వైఫ్ అదృష్టవంతుడు అన్నమాట ఉందా లేకపోతే ఇంకా పెళ్లి చేసుకున్నారా మీరు లేదా సాయి నాకు పెళ్ళి అవుతే నీకు ఎందుకు ప్రపోజ్ చేస్తా సాయి సో ఇది సో ఇదైతే మొత్తానికి డీప్ బ్రౌన్ కలర్ అయిపోయింది సో తర్వాత మనం ఏం చేయాలి తెలుసా ఏం చేయాలండి తీసి పక్కన పెట్టాలి బాగా చెప్పారు ఇందులోకి షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి మనం ఓకేనా రైట్ సో మీరు జనరల్ గా మీరు కుక్ చేస్తూ ఉంటారా ఇంట్లో ఆబ్వియస్లీ ఐ లవ్ కుకింగ్ బేసిక్ గా ఎవరికైనా మీ ఇంట్లో నీకు ఏ రూమ్ అంటే ఇష్టమంటే నాకు కిచెన్ అని చెప్తాను సో ఎవరైనా నాకు బెడ్రూమ్ ఇష్టం కొంతమంది డ్రాయింగ్ రూమ్ ఇష్టం అంటాం ఇష్టం అంటారు కొంతమంది హాల్ అంటారు కొంతమంది బాల్కనీ అంటారు బట్ ఐ లవ్ కిచెన్ అవునా <laughs> 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 నీలంటే ఒక అందమైన అమ్మాయికి ప్రపోజ్ చేద్దామని జిమ్ స్టార్ట్ జిమ్ స్టార్ట్ చేశాను సో జిమ్ స్టార్ట్ చేయడం ఏమో గాని నీ ఈ షోకి వచ్చేసి నేను ప్రపోజ్ చేసేసాను అవునా ఫోన్ లేండి పోని నేను ఎల్లో ఎల్పోయ్ లోపు నీ ఆన్సర్ కూడా చెప్తే బాగుంటది అది మీ ఫుడ్ టేస్ట్ ని బట్టి ఉంటుంది షూ తప్పకుండా సో మొత్తానికి అయితే ఈ డీప్ ఫ్రై చేసిన బ్రెడ్ పీసెస్ ని మనం ఇందులోకి షిఫ్ట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం ఓకే 
సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలండి మనం సో నెక్స్ట్ మనం ఇది ఒక pan తీసుకొని ఓకే ఫస్ట్ దీన్ని మనం వెలిగిజేద్దాం ఎట్లా మనం pan ని కాదు వెలిగించాల్సిన స్టవ్ నైస్ జో ఎ జోక్ కాదు ఫ్యాక్ట్ ఫ్యాక్ట్ యా pan ఎలా వెలిగిస్తారు స్టవ్ కాదు వెలిగించాల్సింది ఇంకా నయం ను pan ఉన్న pan అంటావు అని అనుకున్నా ఆ pan ని వెలిగించలేం అసలే ఆ pan ని వెలిగించితే వెలిగించలేం కొన్ని అనుకుంటాం చేద్దాం వెలిగించలేం బట్ ఆన్ చేయొచ్చు Yes, exactly. You can switch it on. Yeah. But you can't let it on fire. Yeah, I can start talking. Very nonsense. What would you say? Really? Yeah, go to the highway. I'm like, wait. Okay. So, I'm going to put the pan in the pan. I'm going to put the flame in the pan. What do you want to do? I don't know. I'm going to put the water in the pan. Oh. Okay. So, I'm going to put the water in the pan. Yes, uh, next, Inka. Inka, na? Mm. Meer chappar, ain't New Year resolutions ain't move in the key? Uh, Pillages ko ali, family settle hai ko ali, idhar pillal ni kaana ala lante mein onna hai? Ante, first, uh, Ivan ni jargal ante nu na koke chappar. Yeah. Ad ni noke chappar ante meiru bread halwa baache hai ali. Tappa kuna, ni ko saan rupas ni cheshpe ni pali. So, so Mokkan kete, uh, water uh, vede aipe nai. Eh? No, no. So, ipi danger dils, ha? Uh, Neela ante tiya tiya ni shure skol manu, ha? Come on. నైస్ అండి సో మొత్తానికి చక్కెర పాకం తయారు చేయాలన్నమాట సో ఇంతకి మీకు స్వీట్స్ అంటే ఇష్టమా హాట్ ఐటమ్స్ అంటే ఇష్టమా ఫుడ్ లో జనరల్ గా నాకు బేసికగా నాకు స్వీట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఇక్కడ నువ్వు కూడా చూడడానికి స్వీట్ లా ఉన్నావు కదా సో మనం ఇట్లా తీసుకొని ఇట్లా తిప్పుతూ ఉండా సో నెక్స్ట్ సో మనం షుగర్ వేసేసాము నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి తెలుసా తెలియదు వి హావ్ టు టేక్ ఇలాచి పౌడర్ సో ఇలాచి పౌడర్ మనం ఇందులో వేసుకోవాలి సో యాక్చువల్లీ ఇది కొత్త సంవత్సరం కదండి సో మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నాను ఈ కొత్త సంవత్సరంలో మేము మీ నుంచి కొత్తగా ఏం చూడొచ్చు మీరు వర్క్ చేసే ఆన్ గోయింగ్ కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి రిలీజ్ ఏమున్నాయి సో నేను ఒక త్రీ టు ఫోర్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాను అండ్ మన ఈటీవి విన్ కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను లైక్ ఇట్స్ మీన్ లైక్ ఒక వెబ్ సీరియల్ సో శుభాకాంక్షలు అని చెప్పి టూ ఫ్యామిలీస్ మధ్య జరిగే డ్రామా చాలా బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ అంటే చాలా ఫెంటాస్టిక్గా వచ్చింది సో మమ్మల్ని చాలా అద్భుతంగా చూపించింది డైరెక్టర్ గోపి గారు అని చెప్పి చెప్పొచ్చు సో అది ఇప్పుడు మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో రిలీజ్కి ఉంది నాకు ఎందుకో ఆ ప్రాజెక్ట్ తర్వాత నేను కొంచెం ఇంకా బిజీ అయిపోతానేమో అని చెప్పి నాకు అనిపిస్తుంది నేను వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ లీడ్గా చేశాను అంటే చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి సో నాది ఒక సడెన్ రోల్ నా క్యారెక్టర్కి నాకు న్యాయం చేసిన అని చెప్పి నాకు అనిపిస్తుంది బట్ అది న్యాయం చేసానా చేయలేదనేది జనరల్ చూసి చెప్తే బాగుంటుంది షూర్ షూర్ సో ఇంతకి ఈ క్యారెక్టర్ ఏంటి చెప్పండి అది నా నోరుతో చెప్పే బదులు జనరల్ చూసి చెప్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఓకే సో మొత్తానికి ఏం రివ్యూల్ చేయట్లేదు ఏం రివ్యూల్ చేయట్లేదు సో ప్రస్తుతానికి అయితే మన ఐటీవి విన్కి చేశాను ఆయన ఒక త్రీ ఫోర్ మూవీస్ కూడా చేశాను సో వరుణ్ సందేశ్ ఒక మూవీ చేశాను మేధాంశ్తో ఒక మూవీ చేస్తున్నాను ఇంకొక టూ కొత్త మూవీస్ కూడా చేస్తున్నాను అవన్నీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో అవసరం అండి సో లుక్స్ లైక్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇట్లా పెద్ద బ్లాస్ట్ లాగా సో ప్రాజెక్ట్స్ ఏమో అద్దరిపైలా ఉన్నాయి ఇయర్ కి అండ్ అలాగే న్యూ ఇయర్ వచ్చిందంటే అందరం థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ గోవా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్లాన్ కొంతమంది హౌస్ పార్టీ లో యూనో హౌస్ పార్టీ ఆర్గనైజ్ చేసి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఇంకా మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేస్తారు న్యూ ఇయర్ సో థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ అయితే ఆబ్వియస్లీ నేను కూడా నా ఫ్రెండ్స్ ని డిసప్పాయింట్ చేయను థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ ఫ్రెండ్స్ తో ఎంజాయ్ చేస్తాను బట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ అంటే న్యూ ఇయర్ బిగినింగ్ కొత్త రోజు ఫ్యామిలీతో ఆ ఎంజాయ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది కదా ఫ్యామిలీ అందరం ఒక దగ్గర గ్యాదర్ అయ్యి మంచిగా పిండి వంటలు మంచిగా పులిహోర పప్పు సాంబార్ ఇంకా ఏదైనా పులిహోర మాత్రం మీరే కదా చేసేది ఎవరిని చేయనివ్వరేమో అన్నీ కూడా తెలుసు జస్ట్ అలా అనిపించింది అర్థం అవుతుంది కదా ఓకే సో అలా మాది చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ అనమాట నేను అన్నయ్య వదిన అందరం కలిసి ఒక దగ్గర మంచి ఒక ఇంట్లో గ్యాదర్ అయ్యి సో హారుతూ పాడుతూ సరదాగా జోకులు చేసుకుంటూ ఇంకా మా నాకంటే మా అన్నయ్య కంటే పెద్ద పర్ఫార్మర్ మా ఇంట్లో ఇంకొకరు ఉన్నారు ఎవరండి మా మమ్మీ ఓకే బో మా మమ్మీ ఎట్లా అంటే అసలు మా అన్నట్టు కూడా మనకి రాదు మా మమ్మీ అసలు సీన్ చెప్పకముందే కంటగా నిలుస్తుంది అంత బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది సో మా మమ్మీ చేసే కామెడీ ఇంకా మేము చేసే కామెడీ ర్యాండమ్ గా అన్ని మిక్స్ అవుట్ చేసుకొని ఆడుతూ పాడుతూ ఎంజాయ్ చేస్తాను సార్ నన్ను కూడా పిలుస్తారా మరి ఆ పార్టీకి అప్పుడు పిలుస్తాను బట్ మా మమ్మీ చూసి చిన్న కూడా వచ్చిందంటే అప్పుడు ఏం చెప్పాలి ఇంకా అలా అలా ఫిక్స్ అయిపోయినవండి నీకు ఓకే కదా నీకు ఓకే నాకు ఓకే సో ఇదైతే ఇంకా ఇలాచి పౌడర్ షుగర్ వేసేసా మనం
సో <laughs> 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 Seriously? Yeah. Height of it. Oh, man. So, I think it's almost uh, halwa ready. Oh, no. So, I think it's a little bit of kaju, badam, mm. and it's a taste. Oh, no, no, no. So, I think it's a little bit of it. సాయి మొత్తానికి అయితే వెరీ వెరీ హల్వా రెడీ చేసేసాను ఫస్ట్ ఆడియన్స్ కి తర్వాత నీకు ఎందుకంటే మన ఇద్దరిని చూసేది వాళ్ళే కాబట్టి మన ఇద్దరిని నన్ను ప్రేమించే వాళ్ళు చూస్తున్నారు నేను ప్రేమించే వాళ్ళు చూస్తున్నారు సో మనల్ని ప్రేమించే వాళ్ళని మనం డిసప్పాయింట్ చేయదు కదా వాళ్ళకి పెడదాము తర్వాత నీకు ఓకేనా మనం కొంచెం మనం ఎంత కాంప్రమైజ్ అయితే అంత పైకి ఎదుగుతాము సో డన్ సో ఒక బౌల్ లక్ష్యం చేసుకున్నాం ఆడియన్స్ కోసం వేడి వేడిగా హల్వా రెడీ చేసాను ఆడియన్స్ కోసమే కాదు నీ కోసం గుర్ చేసాను థ్యాంక్ యూ సో చూస్తున్నారు కదండి ముక్కు అవినాష్ వాళ్ళ తమ్ముడు అజయ్ తయారు చేసినటువంటి హల్వా ఇది బ్రెడ్ హల్వా సో చూడాలి చెప్పండి తెలుసుకుంటున్నాను <laughs> ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రై కి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి వేడెక్కిన నూనెలో బ్రెడ్ స్లైసెస్ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత వాటిని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత మరో కడాయి పెట్టుకుని అందులో వాటర్ వేసి వేడైన తర్వాత చక్కెర యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత అందులో ఇలాచి అలాగే ఫ్రై అయిన బ్రెడ్ స్లైసెస్ ని వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అలాగే అందులో పాలు డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుని కలుపుకోవాలి తర్వాత దాన్ని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకోవాలి అంతే బ్రెడ్ హల్వా రెడీ టేస్ట్ చేయబోతున్నాను బ్రెడ్ హల్వా తప్పకుండా న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా మీరు చేసిన బ్రెడ్ హల్వా మీరు కూడా తినాలి తప్పకుండా సో నేను వచ్చింది నీ కోసం కాబట్టి ఫస్ట్ నీకు తినిపిస్తాను కొంచెం బాగుంది సూపర్ తినాలంటే ఫస్ట్ నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఆ క్వశ్చన్ దానికి ఆన్సర్ దొరికిన తర్వాత నేను తినేస్తాను అప్పుడు ఆ ఎగ్జైట్మెంట్లో ఈ మొత్తం నేను తినేస్తాను ప్రపోజ్ చేశాను యాక్సెప్టెడ్ సీరియస్లీ ఎస్ సీరియస్లీ ఈ న్యూ ఇయర్ ని మన ఇద్దరం కలిసి ఇద్దరం కలిసి ఈ కొత్త జీవితంలోకి కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగు పెడతాం సో చాలా మంది ఇంకెన్ని రోజులు సోలో ఉంటాం సోలో ఉంటాం చాలా మంది అడిగారు సో నాకు ఒక జోడి దొరికింది 
వాళ్ళందరికీ చెప్పండి నాకు సోల్మేట్ దొరికిందని సో ఈ రోజు నుంచి నేను సోలో కాదు నాకు నా పార్ట్నర్ వచ్చేసింది సాయి సాయి అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సాయి చూపిస్తామని చెప్పి నేను కూడా నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సో మన ఇద్దరికి అలా రాసి పెట్టింది సో ఈ ఆనందంలో నాకు ఈ హల్వా సరిపోదు నేను ఇంక ఇంటికి వెళ్ళి ఇంకో పది బకెట్లు హల్వా చేసుకుని తింటాను ఇప్పుడైతే తినండి ఒక స్పూన్ ఇప్పుడు తింటాను తప్పగా తప్పదా తప్పదు తినాల్సిందే స్పూన్ తిన్నా నేను కూడా మీకు తినిపిస్తాను వెరీ గుడ్ ఎలా ఉంది మీరు కూడా అనుకోలేదు మన దగ్గర తిండి సరిపోదు ఆడియన్స్ కూర్చుని పెరిగా సో మీరు చూసేసారు కదా మీరు కూడా ఈ హల్వా టేస్ట్ చేయండి మీకు నచ్చితే మీ ఇంట్లో చేసుకొని తినండి ఓకే అండి సో న్యూ ఇయర్ రోజు సో ఇంచు మంచి బ్రెడ్ హల్వా చేసి పెట్టారు థ్యాంక్ యూ మొత్తానికి మీకు వంటలు వచ్చని నిరూపించారు నిజంగానే మీరు కిచెన్ పర్సన్ సో అయితే అబద్ధాలు చెప్తున్నారు అనుకున్నాను కానీ బట్ యూ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ ఇట్ నిజంగానే మీరు వంటలు బాగా చేస్తారని సో మీకు రాబోయే ఆవిడ నిజంగా అదృష్టం మళ్ళీ రాబోయే ఆవిడ సాయి ఫ్యూచర్ లో నాకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు సో నువ్వే చేసి పెడతావు అదే 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 అని అనుకున్నాను మళ్ళీ ఎనర్జీ వేస్ట్ చేసుకోవడం ఎందుకని సో ఇంత మంచి రెసిపీ చేసినందుకు న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఓ నాకేనా మీకే థ్యాంక్ సో మచ్ సో ఇందాక మీరు రోజు ఇచ్చారు కదా సో దానికి రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఓ థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ అజయ్ సో సాయి సో అలాగే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ లో నీకు మంచి మంచి సక్సెస్ రావాలని చెప్పి ఐఎమ్ విషింగ్ యూ గుడ్ లక్ యా మీ టూ అండి మీకు ముక్క అవినాష్ గారికి అందరికి దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వండర్ఫుల్ ఇయర్ అని అనుకుంటున్నాను అయిపోయింది హ్యాండ్ షేక్ అండ్ నైస్ టు మీట్ యూ నైస్ టు మీట్ యూ టూ బాయ్ బాయ్ ముక్క అవినాష్ గారు సారీ వాళ్ళ తమ్ముడు అజయ్ బాయ్ సో ఇవాళ అజయ్ గారు కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా పరిచయం చేసిన ఈ స్పెషల్ రెసిపీ చూసారు కదా మరి వెంటనే ఇంట్లో ట్రై చేసి మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేయండి అండ్ దిస్ ఇస్ సాయి శ్రీ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే వన్స్ అగైన్ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులు అందరికీ కూడా విషింగ్ యూ అ వెరీ హ్యాపీ అండ్ జాయస్ న్యూ ఇయర్ టేక్ కేర్ అండ్ బాయ్